Appassionanti come Candy Crush, colorati, tecnologici, ma soprattutto ecologici e con giochi interattivi che apre ad Expo Classe Ambiente 2.0, un'aula didattica del Biodiversity Park promosso tra gli altri da Lega Ambiente, Samsu e il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati. Uno spazio dove tecnologia e gioco saranno al servizio dell'educazione ambientale, centrata soprattutto in questo caso la raccolta dei rifiuti. I giochi dunque, come sottolinea il sottosegretario all'ambiente Barbara De Gani, diventano strumento per una cultura ecosostenibile rivolta ai nativi digitali. Sono giochi che insegnano al riutilizzo eh, delle materie prime, prime e seconde che si trovano nei rifiuti e quindi non solo il rifiuto come una risorsa che va eh, a, ed è necessariamente eh, raccolto attraverso la raccolta differenziata ma anche l'effettivo riutilizzo. L'iniziativa abbraccia lo stile già sperimentato dal Consorzio degli Oli Usati con il progetto Green League che prevede l'educazione al riciclo e alla raccolta differenziata dei rifiuti. Inevitabile quindi la presenza del Consorzio a classe ambiente 2.0, dice Paolo Palleschi, responsabile della comunicazione del Consorzio. La presenza del Consorzio obbligatorio degli oli usati a questa iniziativa era obbligatoria perché da vent'anni il Consorzio si occupa di educazione ambientale, poteva svolgere all'interno dell'Expo e con il supporto delle tecnologie messe a disposizione da Samsung e con l'assistenza, con il conforto del Ministero dell'Ambiente, ecco, ripeto, rendeva inevitabile questa nostra partecipazione e la rende soprattutto molto gradita ed utile.